अगर वंस को इस्तेमाल करके आप दरबार में अपनी जगह वापस बनाना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा रिश्तों को और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखिए इससे रिश्ते भी चलते हैं और राजनीति भी हुँ? और अगर आपके इन ढकोसलों के वजह से मजली आई साहेब सासू बाई या बाबा साहेब या छोटे सुबेदार जी में से किसी को भी कोई भी आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गुनो जीता जी एक और बात वंश को वाड़े में वापस आने के लिए आप मनाएंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आपके दरबार में आने के सारे रास्ते मैं बंद कर दूंगी और वो भी हमेशा के लिए और ऐसा करने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं गुनू जीता जी जलपान करके जाइएगा हमें धमकी दी साहिल ने कि मेरे इस वाड़े में आने पर वो पाबंदी लगाएगी आप देख रही हैं ना सासू भाई कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है एक आप ही है जो हमें इस वाड़े में इज्जत देती हैं, जिसके कारण हम इस वाड़े में टिके हुए हैं वरना हमें भी कोई शौक नहीं है इस वाड़े में घर जमाई बन के रहने का हम खुद इतने सक्षम हैं कि अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं भूलकर खानदान के टुकड़ों पर कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता मैं ये तो आपका अपनी बेटी के प्रति प्रेम है उसके लिए इतना अपमान सहता आया हूं मैं और तो आज तक सह रहा हूं सासू भाई लेकिन अब और नहीं हमने तय कर लिया है कि हम इसी वक्त इस वाड़े से इस खानदान से अपना नाता तोड़ते हैं और हमारे साथ साथ हमारी पत्नी सीता भाई भी इस वाड़े से अपना नाता तोड़ती है माफ कीजिएगा सासू भाई मगर आप अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगी रुक जाइए ऐसा कुछ मत कीजिए जावेद साहब मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए मैं कुछ सोचती हूँ कोई रास्ता निकालती हूँ मैं आप कुछ नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं सासू भाई आप जैसी हैं, बिल्कुल वैसी ही रहिए आप दिखाती हैं कि आप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जब उसकी तरफदारी का समय आता है तब आपके सामने ये वाड़ा मालवा के असूल मर्यादा सब सामने आ जाते हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगी रहने दीजिए हमारा फैसला अटल है सासू भाई नहीं साहबाई साहब गुस्से में कोई निर्णय मत लीजिए देखिए बात को समझिए समझना तो आपको है सासू भाई आप एक ही वक्त में दोनों पक्ष में नहीं रह सकती आपको अपना पक्ष तय करना होगा या तो आप हमारी तरफ आ जाएं, या फिर हम आपको आखिरी मौका देंगे सासू भाई तय कीजिए कि आपको अपने अंदर की आई को जिताना है और या फिर रानी को ठीक है जावई साहब हमने फैसला कर लिया है हम अपनी बेटी को खो नहीं सकते 
पर हम आपके पक्ष में हैं और आपको न्याय दिलाने के लिए अगर हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी करना पड़े तो हम करेंगे दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए जी कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं हम चंबल का युद्ध जीत कर आए और इसके लिए हमारे कई सिपाही शहीद हुए जिन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन सैनिकों की सराहना करते हैं जिनकी वजह से चंबल पर मालवा का विजय ध्वज लहरा पाए हैं हम और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गंगोबा काका और तुकोजी भावजी का है जिन्होंने मालवा की रक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर युद्ध किया इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद आज के बाद भी हमारी मातृभूमि के लिए मैं इसी तरह चट के लड़ता रहूंगा अपने जीवन के आखिरी सांस तक धन्यवाद मैं भी इस प्रशंसा के लिए सबका आभारी हूं लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यह तो मेरा धर्म था अब दरबार की कार्यवाही शुरू कर दीजिए रुको जी भाजी जी हमने सुजाऊ दौला पर मालवा के विजय के बाद मिले हुए गांव हथियार और मुहिम का अन्य सामान महसूल का विस्तृत ब्यौरा बनाया है जो अभी अभी दरबार में पेश किया गया जो कोई भी चाहे उसे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकता है मैं नहीं समझ पा रही हूं आपके मन में क्या चल रहा है यही कि नारी को उसकी शक्ति का एहसास दिलाना होगा उसके मन से कमजोरी को पूरी तरह मिटाना होगा छोटे से बता जी मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं हाँ बोलो एलिया क्या प्रस्ताव है तुम्हारा बेशक इस जीत का श्रेय उन सिपाहियों का है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाई लेकिन जब वो सिपाही युद्ध भूमि पर लड़ता है तब उसका घर उसकी आई बहन या पत्नी यानी कि एक स्त्री संभालती है हमें उस स्त्री के योगदान को भूलना नहीं चाहिए और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री के पास भी उतनी ही शक्ति है जितनी एक पुरुष के पास है अहिल्या तुम्हारी इस बात में कोई संदेह नहीं कोई दोहराए नहीं और हमें यकीन है कि यहां बैठा हर शख्स इस बात से सहमत होगा और खास तौर से तब जब तुमने अकेले अपने नेतृत्व में चंबल का युद्ध जीतकर इस बात को साबित किया हाँ तो कहो अहिल्या अब तुम बताओ कि तुम्हारा प्रस्ताव क्या है आप मेरा प्रस्ताव सुन तो लीजिए अहिल्या हमने कहा ना तुमसे कि तुम्हारा जो भी प्रस्ताव है वो हम दरबार में सबके सामने सुनेंगे पर छोटे से जी। हम दोनों ने साथ मिलकर ये तय किया है ना कि हम दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करेंगे अहिल्या क्या प्रस्ताव है तुम्हारा मैं अहिल्या बाई होलकर मालवा की हर एक स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूं ताकि वक्त आने पर वो सिर्फ खुद की नहीं लेकिन मालवा की भी रक्षा करने के लिए सक्षम हो और उसके लिए मैं 
स्त्रियों की शस्त्रशाला का प्रस्ताव रखती हूँ छोटे सुबेदार जी ये कैसा प्रस्ताव है छोटी रानी साहेब बहुत ही सामान्य सा प्रस्ताव है ये गंगोबा काका अपनी सुरक्षा का अधिकार सभी को है और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी का हक भी सभी को होना चाहिए दिन प्रतिदिन राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा है ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य की रक्षा के लिए महिलाओं की सेना अहम भूमिका निभा सकती है और इसके लिए मैं चाहती हूं कि आज से ही घर घर में स्त्री को शस्त्र प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि आने वाले समय में कौन से आने वाले समय में छुट्टी रानी साहेब क्षमा आपकी बात को काटने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं छोटी रानी साहेब पर यदि स्त्री शस्त्र उठा लेगी तो फिर घर परिवार कौन संभालेगा और फिर पुरुष स्त्री की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुरुष का है सिर्फ स्त्री की ही नहीं अपने कुटुंब की सुरक्षा गांव राज्य देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुरुष का होता है और जिस घर में पुरुष ना रहे स्त्रियों के साथ उसका क्या केवल स्त्रिया हो उस घर का क्या ये कैसी बात है ऐसा क्यों होगा कि स्त्री के साथ पुरुष मौजूद नहीं होंगे ऐसा इससे पहले कब हुआ है भला बस कुछ ही दिनों पहले की बात है छोटे सुबेदार जी चंबल में हजारों की संख्या में इन्हीं हाथों से मैंने अपने शूरवीरों की अस्थियां नदी में प्रवाहित की है वही शूरवीर जिन्होंने मालवा की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी जब मैं उनकी पत्नियों से बहनों से बेटियों से मिली तब तब मेरे पास उन्हें देने के लिए आश्वासन के सिवाय और कुछ भी नहीं था छोटे सुबेदार जी एक छोटी सी उम्मीद एक छोटा सा भरोसा भी नहीं था मेरे पास कि भविष्य में आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा उनकी आंखें उनकी आंखें मुझसे सुरक्षित भविष्य मांग रही थी और मेरी आंखों के पास शर्मिंदगी के सिवाय और और कोई भी उत्तर नहीं था मैं आंसू बहा सकती थी लेकिन लेकिन मैं उन्हें भरोसा नहीं दे सकती थी छोटे सुबेदार जी की भविष्य में उनके बच्चों का या उनके सगे संबंधियों का खून नहीं बहेगा उस समय उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था मेरे पास और आज क्या आप में से किसी के पास भी इस प्रश्न का कोई भी उत्तर है उत्तर है छोटे रानी साहब उत्तर है राजकोष से उन सभी परिवारों के पुनर्वसन के लिए धनराशि दी गई है और उसका आदेश आप ही ने दिया था उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रबंध कर दिया गया अंगुबा काका आपने अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दे दिया है इस पूरे घटनाक्रम में स्त्री 
निर्भर ही है पहले अपने पति भाई या बेटे पर निर्भर है तो अब राज्य द्वारा दी गए भरपाई पर वो खुद बच नहीं सकती उसे हमेशा बचाया ही जाएगा कंगुबा काका आप आज की सोच रहे हैं और मैं भविष्य के बारे में बात कर रही हूं मैं मालवा की हर एक स्त्री को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही हूं और इसकी शुरुआत महेश्वरी वस्त्र उद्योग योजना से हो चुकी है जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया गया था और अब शस्त्र प्रशिक्षण से वो खुद की और अपने परिवार की रक्षा करने में भी सक्षम होगी और धर्म का क्या छोटी रानी साहेब हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है स्त्री का काम है घर परिवार संभालना अपने बच्चों की परवरिश करना क्योंकि मूलतः स्त्री का स्वभाव कोमल है और पुरुष का काम है इन्हें सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सुरक्षा करना छोटी रानी साहेब इस दरबार में समस्त मालवा में उपस्थित सभी पुरुषों में संस्कार है वो वचनबद्ध है मालवा की हर एक स्त्री की सुरक्षा करने के लिए फिर ये सब क्यों छोटी रानी साहेब आपकी हर बात का मैं सम्मान करता आया हूं आज भी करता हूं कई बार तो आपके ऐसे निर्णयों में भी मैंने आपका सहयोग किया है जब पूरा दरबार आपके खिलाफ था राज स्त्रियों को शस्त्र प्रशिक्षण के मुद्दे पर मैं आपका साथ नहीं दे सकता अब सब शांत हो जाइए जहां तक हम समझ पा रहे हैं हमें हमें यही लग रहा है कि दरबार में मौजूद ज्यादातर लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और अहिल्या गंगूबा काका वैसे भी ठीक तो कह रहे हैं स्त्री की रक्षा स्त्री की सुरक्षा का जिम्मा आज तक हमेशा पुरुष ने लिया है और वो आगे भी ये जिम्मा देंगे तो फिर हम ही समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अकेले ये जिद क्यों ये जिद नहीं है छोटे सुबेदा जी ये मेरा प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव आज के लिए नहीं ये प्रस्ताव भविष्य के लिए है और क्षमा कीजिए इसका विरोध करने वाले दरबार में सब पुरुष ही है हम कुछ देर के लिए दरबार को स्थगित करते हैं एक विश्राम के बाद दरबार की कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी छोटी रानी छोटी रानी माले राव ने ज्ञान कक्ष में आना बंद कर दिया है बाद सीमा से भी बाहर जा रही है छोटी रानी 
आप ध्यान देंगी तो अच्छा रहेगा जी गुरु जी आप चिंता मत कीजिए गुरु जी मालेराव कल से ज्ञान कक्ष में आ जाएगा चलते हैं क्या हमारे अब भी कुछ कहने की जरूरत है हाँ बिल्कुल हाँ। जरूरत है तभी तो पता चलेगा कि कितनी बातें अनकही है छोटे सुबेदार जी तो ठीक है अहल्या अगर ऐसा ही है तो सुनो और उससे पहले हमें एक बात बताओ कि तुम लगभग कितने दिनों के लिए बाड़े से बाहर रही होंगी एक सप्ताह और उस एक सप्ताह के परिणाम स्वरूप मालेराव ने ज्ञान कक्षा ना छोड़ दिया उसने पढ़ाई करनी बंद कर दी अहल्या और ध्यान रहे ये हम उस वाड़े की बात कर रहे हैं अहल्या जहां एक वक्त पर दस औरतें दस औरतों के हाथ इस वाड़े को सहेजने में लगे रहते हैं जहां मालेराव की एक छोटी आई है चार अज्जी हैं उसके बावजूद यह हुआ तुम खुद सोचो अहल्या उस घर का क्या जिस घर की एकमात्र स्त्री जिसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है घर गृहस्थी का बोझ है अगर वही एक स्त्री शस्त्र उठा लेगी अहल्या तो उस गृहस्थी का क्या होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.